back to our channel. So, for today's vlog, i-update ko kayo. Uh, 7 and 8 months update na kay Kasi dahil hindi na ako nakapag-update ng 7 months. Dahil well, man masyado update kasi kung gagawa ko ng isang vlog lang, diba? Masyado may click. Kaya sinabay ko na yung 7 and 8 months niya. Okay, hello ka muna sa ating mga viewers. Ay, may sugun kamay mo lang. Hello po, hello po. So, okay. Nung bago siya mag 7 months, uh, 3 days before siyang mag 7 months, ay, 3 days tuloy, mga 5 days pala, bumalik muna kami sa kanyang pedya dahil for check-up na siya. At nasabi nga namin sa kanyang pedya na kami ay magta-travel. Dahil mag-travel nga kami sa Taiwan nung nag-travel kami sa Taiwan nung July 31 to August 5 which is 7 months na siya nung August 3. Ayan. So, nabanggit nga namin sa pedya niya tapos binigyan niya kami ng mga ano may mga paalala tapos ng mga gamot. So, binigyan niya kami ng paracetamol ng para sa allergy or yung allergid. Tapos yung para sa pagtatae. Ayan. Tapos, yung 7 months na siya Ay, bago siya mag-7 months. And so, mag-7 months na siya, no? She is 7.4 kilograms, tapos 63 centimeters. So, sabi nung kanang pwede, medyo mahaba siya para sa kanyang edad kasi bae siya. So, nung nagpa-check up kami, binigyan siya ng pwede niya ng rotavirus vaccine para sa uh, rotavirus infection or yun yung parang uh, sa diarrhea. Alam niyo yun. Kasi... Depende sa pwede yan ha, kung kailan ibibigay sa inyo yung rotavirus. Kasi sinusunod ko lang yung advice ng kaniyang pwede ha. Siya kasi nakakalam kung kailan siya bibigyan, yung, bibigyan ng vaccine. Ayan. So, ayan. Binigay ko muna si Mama kay Cassie dahil ang hirap mag-vlog pagkahawak ako siya. Nakita niya naman, no? Okay. So, pagdating dun sa pagkain ni Cassie, by this time na 7 months na siya, pwede na akong mag-combine ng pagkain na nakain na niya nung 6 months siya. Like, for example, nung 6 months siya, napakain ko na siya ng kalabasa. So, ang naisip ko na i-combine doon is malunggay. So, nakapagluto na ako noon ng kalabasa with malunggay. Tapos, uh, the next day, nag, ano naman ako, nag sayote and malunggay. Ganyan. Fruits and vegetables, pwede yan kay, kay Kasi. Tapos, pwede, pwede nyo na siyang bigyan ng 2 meals per day. Actually, ako nga, Nung 6 months siya, nagto 2 meals per day ako kahit nabasa ko sa isang group na pwedeng 1 meal lang. Pero sa akin kasi, uh, sinabi nung pwede niya na pwede ng 1 to 2 meals per day kahit konti lang naman. Tapos nung 7 months na nga siya, nag-celebrate kami ng 7 month old niya sa Taiwan noong August 3. Ayan, yun yung kanyang first international trip. So, sa ganitong edad din, medyo nakakaupo na talaga siya pero hindi siya yung totally na matagal na upo. Kailangan pa rin medyo may support ng konti. Tapos, dumadapain nga. Tapos, gumugulong-gulong na siya. Mabilis na siya nakakaikot. Ayan. So, sa ganitong edad din, medyo marunong na siya umarte-arte. Na, kapag ka iniwanan ko siya, maliligo lang ako. Tapos, di niya ako nakita. Iiyak na siya. So, hindi na rin siya masyadong sumasama sa mga taong hindi niya usually na nakikita. Gusto niya, lagi na lang ako yung nagbubuhat sa kanya. Uh, gusto niya ako at saka yung daddy lang niya. Kahit si mama, min minsan ayaw na niya sumama, gano'n. Yung nag-i-inart niya lang talaga, naglalambing, ganyan. So, ito na nga. Nung 7 months and 3 weeks na siya sa hindi inaasahang pangyayari, si Cassie po ay nahulog sa kama namin. Oh my God, di ba? So, sobrang kasalanan ko yun dahil hindi ako nakatingin sa kanya. Nagulat na lang ako nung na nagulat na lang ako na, na nalaglag na siya. Hindi ko na siya agad na sa loob. Kasi ang bilis niyang gumulo. Alam niyo yun, nandito siya sa pinakalikod. Tapos nagulat na lang ako. Ang bilis niya talagang gumulong, nalaglag siya. So, kabadong-kabadong kami ni Maman dahil dalawa lang kami sa bahay. So, sobrang kaba namin. Nangyari yun mga 10.45 na ng gabi. Dahil nagising na siya ulit eh. Nakatulog na siya ng mga 7. Tapos nagising siya ng mga 9 kasi kum kumain ako. Tapos di, di na siya natulog. Ayan, medyo naglaro-laro kami yun. May video pa nga ako na ginawa nun. Pinost ko pa nga yun. Yung, yun yung kumanta ako. Natawa kami na tao na ang bata nahulog. Diyos ko, nung mga gabi na yun, nahulog nga. Diyos ko, nung nagkataon na yun, iyak, iyak siya ng iyak. Tapos ako, natataranta talaga ako. Pero pinipilit ko yung sarili ko na ikalma. Pero yung nanay ko, sobrang pananta. As in, sa muti-muti ka na siya umiyak no tas, tas ako, umiiyak na rin ako noon. Ang ginawa namin noon, Sinugod agad talaga namin siya sa BMMG dito malapit sa amin. Sinugod ko agad siya sa ospital. Pero wala naman siyang bukol. Ang ginawa nga namin, nag-cold compress kami. Kumuha kami ng ice pack. 
Tapos, nilagay nga namin siya dito dahil un nauna yung ulo niya kasi dun sa katawan niya. So, sobrang taranta namin. Sugod sa... Sugod agad sa ospital. Hindi na namin muna inobserve. So, pagdating nga namin sa ospital, sinake up nga siya. Tinanong kung nagsuka daw ba siya. Kung paantok-antok. Or kung may bukol. So, lahat naman ng yun, eh, hindi naman nangyari. So, hindi siya nagsuka. Hindi, kasi pag na, malalaman mo daw na delikado yung pagkakabagsak ng bata kapag sumuka siya. Tapos, pag yung feeling niya na antok-antok siya, yung gaganong-ganong talaga. Si kasi kasi, hindi naman siya ganon. Medyo active pa nga siya, tumatawa pa siya. Tapos, yung iyak niya, sandali lang. So, bago kami makarating na hospital, tumigil siya sa pag-iyak. Tapos, yun nga, tinanong, pina, ang ginawa sa amin, pina-observe kami, eh, pina-observe, pina-observahan sa amin si Kasi within 24 hours, kailangan daw uh, i-observe namin kung siya ay magsusuka, uh, magsisizure, at saka loss of consciousness. Like, for example, within 24 hours, kapag halimbawa naglalaro siya, tapos bigla na lang siya nawala ng malay, yun, medyo delikado yun. Kaya kung nanonood ka nito, tapos sakaling maranasan nyo, wag naman sana na mahulog yung anak nyo, kahit gaano pa yan kataas, kung alam yung medyo malakas yung pagkakabagok niya, within 24 hours, kailangan i-monitor nyo kung magsusuka siya, magsisizure, or ma mawawala ng malay. Kapag nangyari yan, isugod nyo agad siya sa uh, hospital para siya ay mas scan. So, tinanong ko yung doktor nun, so, kung pwede ba siyang mapasiti scan, hindi agad kami pinayagan magpasiti scan dahil inexplain nga sa amin na sa ganitong edad, Sin sobrang likod, hindi pwedeng masitis ka ng gising. So, ang kailangan, turukan siya ng pampatulog para makakuha ng magandang film dun sa city scan. Dahil yung uh, procedure na yan is nagkakahalaga ng 4,000 pesos. Tapos, kailangan i-admit si Kasi ng 2 to 3 days sa ospital. Para, syempre, makita talaga kung merong uh, may fracture sa ulo niya or namung dugo. Ganyan. Kaya, sana sa mga nanay, Batayan nyo may anak nyo, lalo na kung nasa kama. Huwag nyo hayaang mag-isa na. Kailangan lagi talagang may bantay. Huwag kayong aalis. <laughs> yun, medyo sobrang nagsisisi talaga ako na nangyari sa akin yon Pero huwag nyo naman ako i-judge, no? Hindi naman ako masama na rin na iniwan yung anak. Nagulat. Actually, katabi ko lang siya. Nagulat lang talaga ako na nag bigla siyang na, na laglag. <laughs> Ayan. Ngayon. So, so far, within 24 hours na nangyari na wala namang nangyari masama kay kasi Kaya hindi na kami bumalik sa ospital nun. Pero, binigyan kami ng doktor nun ng uh, paracetamol. So, painumin ko daw si Kasi ng 0.8 ml. Ayan na uh, paracetamol nung pag-uwi namin. Actually, hindi naman kami na-admit. Pinauwi rin kami nung uh, gabing yon Ayan. So, thank God at wala naman nangyari kay Kasi. So, ayan. Doon na tayo sa pang 8 months update na niya. Bumalik kami sa pedya niya nung August 27. Ang, ang timbang niya is 7.6 kg. So, nung bag siya mag 7 months is 7.4. So, lumalabas na 200, 200 grams lang yung tinaas ng kanyang timbang. Pero yung kanyang height, eh, tumaas ng 5 cm. Kasi dati, 63. Ngayon, 68 cm na siya. Ayan, sinabi ng pwede niya na ang bilis niyang humaba. Pahaba siya, hindi siya yung pataba. Kasi kasi kasi, hindi siya yung tulad na ibang babies na ang taba-taba. Tama lang yung kanyang katawan para sa kanyang edad. Ayan. So, kung ang baby nyo is uh, underweight, pwede naman i-check sa Google yan kung ano yung tamang timbang para sa ganitong age ng anak ninyo. Kung alam nyo underweight, better check na sa inyong pedya. Ayan. So, according din sa, sa pedya ni Cassie, kailangan daw at least 600 grams yung itataas na timbang sa isang buong buwan. So, si Kasi 200 grams lang. Inexplain ko kung bakit. Sabi ko kasi, uh, yung pagkain niya kasi, halos hindi na siya kumakain minsan. Makapansin niya yan eh, kapag, lalo na ngayon na si Kasi eh, patubo na yung ngipi niya. So, kapag titing na yung baby niyo, medyo makawala niya ng gano'ng kumain dahil sobrang katin ng kanilang gums. Tapos, medyo nag-inarte sa pagkain. Ayan, naranasan ko yun kay Kasi na yung niluluto ko eh hindi niya halos kinakain na ng, hindi niya na natatapos dahil ano eh yun nga nag, nagingipin na siya tapos by this time binigyan, gumawa ako ng breast milk popsicle para masut yung gums niya na sobrang nangangate so nung nagpa-check up din kami tinurok, tin, tinurok na kay Cassie yung last 6 uh, in 1 vaccine niya or yun yung vaccine para sa polio, para sa tetanus, ayan So, 6-in-1 vaccine siya. 
ang vaccine is for 3,300 pesos. Medyo may kamahalan kumpara dun sa kung sa center ka magpapa-vaccine. Ang kaibahan daw kasi, sa center kasi parang hindi siya branded. So, kapag ka sa private pedia, branded yung ibibigay sa'yo, kaya medyo may kamahalan talaga. So, pagdating naman sa akin, until now, hindi pa rin po ako nagkakaroon ng menstruation. 8 months na ako hindi nireregla from January na pinanganak ko si Cassie. I don't know why. That, dahil siguro, brain nga, breast, breastfeeding ako. Meron ako mga nakakausap na nanay na minsan isang taon daw, hindi pa sila nireregla. So, siguro same sa akin na kung bakit hindi pa ako nireregla dahil nga, yung ngayon is exclusive breastfeeding pa rin kami ni Cassie. Ayan, so wala akong binibigay na formula bin sa kanya. Dahil lagi naman kami magkasama, nandito lang naman kami sa bahay. Okay, so that's it for today's vlog. Sana meron akong may share sa inyo na experiences namin ni Cassie na baka sakaling may experience nyo rin at hindi na kayo kailangan mag-worry or para malaman nyo kung ano-ano nga ba yung naging update sa amin ni Cassie. Ayan, so thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, <laughs> and subscribe to our YouTube channel. Magsishare pa rin ako ng mga motherhood journey na amin ni Cassie. Kita nyo naman, sobrang likot na rin itong batang ito. Uy. So, thank you so much for watching. Bye! Bye!